Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So as for today kita nak tengok pula bagaimana uh, kontrak itu boleh dibuat. Modes or ways of making contracts. So we have four ways. Kita ada contract that can be done in a way of written form. The second one is oral form or verbal form. Then we have gesture and conduct. So apa contoh kontrak yang dibuat secara written? Secara written macam you sign sign agreement tu lah tanda tangan agreement. Contohnya again jual beli rumah. So ada pihak yang jadi purchaser, ada pihak yang jadi vendor. So sign agreement, berjanji untuk jual beli rumah. That is in the written form. Tapi takkanlah kalau kita nak beli kopok leko pun kita kena sign agreement. Kan? Katalah kita pergi pasar malam Makcik, saya nak kopok leko seringgit Tulis atas kertas sign ha, So, cara buat kontrak ni Pelbagai disesuaikan Dengan uh, situasi lah So, a contract also can be made By way of oral or verbal Bila kita buat dalam cara verbal Ataupun lisan Contohnya macam pergi pasar malam lah Kita beli kropok leko, kita uttered words Kita cakap, ah, makcik nak kropok leko seringgit Makcik pun bagilah kropok leko eh. Jadi itu jual beli secara Oh, oh jual beri pula Contract secara lisan The third a method atau modes Of making contract is by way of conduct ha, Kita tak ada cakap Kita tak cakap Kita tak ada utter Any words dan kita tak Sign apa-apa tapi Berlaku conduct Uh, berlaku contract by way of conduct How? Example like you buy a drink from the vendor machine Ataupun uh, orang panggil mesin gedegang kan Whereby kita beli beli minuman daripada mesin Ada element offer and acceptance lah. Kalau ingat previous video I've said that one of the uh, two of the elements lah, Antara dua elements yang you kena fulfill Untuk jadikan sesuatu ketua kontrak Adalah element offer dan acceptance So when you put the money into the vendor machine Itu adalah offer yang datang daripada you You want to offer your, you offer yourself to buy the drink You masuk duit dalam machine tu Dan machine tu accept your money and keluarkan drink That is contract by way of conduct Okay Bila mana masukkan duit You offer nak beli minuman machine, machine tu terima you punya duit Dan keluarkan minuman So dia accepts you punya offer Itu contract by way of conduct Apa contoh lain? Contohnya pergi dobi kan Masukkan duit dalam dobi Mesin dobi tu You offer untuk mesin tu Cucikan pakaian you Mesin tu accept your money And cuci you punya pakaian That is the acceptance on the part of the machine So berlaku contract by way of conduct Another a way to make a contract is by way of gesture. Gesture uh, maksudnya you guna bahasa isyarat ke untuk buat contract. Uh, kalau siapa-siapa pernah pergi KFC dekat Sentul. KFC tu memang pekerja-pekerja dia orang okay you. Yang pekak, yang bisu. So bila you make order untuk uh, beli contohnya nak beli ayam KFC ke. Nak beli apa-apa lah kat KFC. You akan gunakan gesture bahasa isyarat. Isyarat sebab pekerja dekat situ pun semuanya menggunakan isyarat. Waktu jual ber beli. Uh, yang tu... Um, Outlet yang dekat sentul lah siapa, Kalau siapa-siapa pernah pergi So sekarang ni uh, Objektifnya you faham ada four ways of making contract By way of written, by way of verbal By way of conduct and by way of gesture And saya nak Perkenalkan you dengan uh, Dua tiga